в Україні станом на 29 березня ярими культурами засіяно понад 470 тисяч гектар в різних регіонах країни. Найбільше на Одещині. Стартувала посіна кампанія і на Львівщині, в окремих районах області аграрії уже засівають ранні ярі зернові культури. Завдяки, до речі, теплій погоді у другій половині зими посівна стартувала раніше на три тижні, ніж рік тому. Детальніше про це будемо говорити із Тетяною Гетьман, директоркою департаменту з питань агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, цьогорічні погодні умови дозволили нам розпочати посівну раніше, тому питання до вас перше таке, що вже вдалося за ці три тижні посіяти? Ну, главним, головним чином відбувається сівба ярих культур, яра пшениця, овес, ячмінь. І станом на сьогоднішній день вже в нас засіяно десь близько трьох тисяч гектарів під тими культурами. І це, насправді, є майже в два рази більше, ніж рік тому. Тому дійсно тепло погода, вона сприяє тому, що в нас посівна відбувається швидше. До речі, чого на Львівщині цього року плануєте засіяти найбільше, а якої культури, відповідно, найменше? І чи вдалося збільшити посівні площі? Загальна посівна площа майже не зміниться, і це добре насправді, тому що ми живемо в таких умовах обмеження суттєвих по експорту. Україна традиційно експортувала понад 70% всього врожаю зернових олійних культур за кордон. Зараз з тим проблема, вже кілька років ця, від початку повномасштабного вторгнення ця проблема, вона залишається найбільш такою серйозною для викликом для аграрного експорту – для аграрного сектору, і, відповідно, наші аграрії, вони доволі стримано збільшують посівні площі. Збільшують посівні площі, передусім, під культурами, які дають максимальну маржинальність. Тобто, де можна збалансувати собі собі вартість і отримати найвищу ціну. Тому що є культури такі традиційні для України, наприклад, як кукурудза, яка збільшува, під якою збільшувались площі на Львівщині до повномасштабного вторгнення швидше, ніж за по інших культурах, то, відповідно, цього в цьому році ми очікуємо скорочення посівних площ, тому що станом на сьогоднішній день ціни на кукурудзу майже зрівнялися з її собівартістю. Тобто майже немає заробітку на тому. Але найбільш маржинально залишається соя. Угу. На неї попит з боку країн Європейського Союзу є доволі високий. І, на щастя, наші аграрії почали замислюватися не тільки над вирощуванням, активно проваджуються проекти з переробки сою для того, щоб експортувати вже не сировину, а продукт з доданою вартістю, соєву олію, наприклад. Угу. Власне, ви згадали про цю блокаду кордону так, зі сторони Польщі. Як фермери взагалі на це реагують? Так? Ну, окрім того, що вони починають дивитися, що краще сіяти так, і по якій ціні, але от між собою є якісь певні розмови, можливо, і з вами їх проводили. Яка реакція загалом наших фермерів львівських на це? Не дуже добре реагують, особливо львівські фермери, тому що навіть до повномасштабного вторгнення, все-таки враховуючи те, що наше географічне розташування, нам зручно було експортувати продукцію до країн Європейського Союзу. Тому зараз, коли виникла така проблема, там ми можемо зекономити на відміну від аграріїв центральних, південних областей, ми економимо на логістиці, але те, що зараз блокується Польща, ну, це не є добре. Враховуючи те, що фактично Євросоюз – це не є головний ринок збуту на сьогоднішній день. Залишаються країни Африки нашим головним сходом, нашими головними партнерами. І от зараз головне питання не в тому, що Польща заборонила, припустимо, експорт на їх територію, прямий експорт, а в тому, що вони блокують саме кордони. І окрім того, що збільшилось логістичне плече, до головних ринків збуту. Зараз ми не можемо вивозити через певну територію своє збіжжя. І, відповідно, це найгірше, що може бути, це втрата у цих ринків збуту, які напрацьовані роками. Тобто Україна завжди 
залишалася там серед лідерів на світовому ринку аграрної сировини, принаймні. І от зараз, якщо ми втратимо ці позиції, вони доволі швидко заповнюються на світовому ринку. Тому це найбільш таке неприємне. Ну, але сподіваємося, що найближчим часом ситуація вирівняється. Принаймні, наше міністерство активно зараз працює, намагається домовитися з поляками. Я сподіваюся, що на початок, коли почнеться збирання нового врожаю, то ситуація вже вирівняється. Ну, сьогодні про саме політичну частину цих всіх речей ми також будемо говорити трошки пізніше в ефірі. Так, чому так стається зараз з поляками, чому ці кордони блокуються. Але е, дійсно є правдою, зайняти ринок дуже важко, але дуже Дуже легко втратити цей ринок, і коли наша країна дуже багато часу цьому приділила, то було би зараз дуже зле в такій ситуації ці ринки втратити і потім не повернутися на них. Ви також згадали про те, що е, львівські фермери починають свою увагу переносити і фокусувати власне на переробці сировини, так про що вже давно говорили, що сировина то сировино це все дуже добре, так, але коли є побічний продукт, тоді легше його реалізувати, ну і розширяється відповідно база. Але тут є інше питання, є питання фінансової підтримки, так, розуміємо, що вона в Україні дещо скорочується. Для будівництва речей, які будуть переробляти сировину на продукт, потрібні кошти, так, потрібні або кредитні кошти, або допомога від держави певна, як і з цим зараз. Я не можу сказати, направду, що вона скорочується. Чому? Тому що якщо раніше е, було зрозуміло, що там підтримка була на рівні держави, на рівні області, то зараз доволі серйозну підтримку нам надають проекти міжнародної технічної допомоги. І вони насправді майже всі спрямовані, по-перше, на мікро- і малих суб'єктів господарювання. Раніше до війни, до повномасштабного вторгнення багато нарікань було, що держава підтримує великих сільхозвиробників. От зараз ці проекти, вони працюють виконавчі включено на цю аудиторію, мікро і малий. Ну, може бути середній. А, окрім того, вони підставою є доволі часто, це бізнес-план. Вони вчать наших аграрів планувати свою діяльність на п'ятирічну, пропустимо, перспективу. Та аналізують і тоді кажуть, окей чи не окей. Або треба, треба щось поправити. Це такий навчальний процес. І також вони, більшість з них спрямована або на підтримку, наприклад, кооперації, це нова річ для нас, для України, хоча в Європі, в Європейському Союзі це є основа сільськогосподарського виробництва. І також на створення цих об'єктів з доданою вартістю. Ми з обласного бюджету майже третину обласного бюджету в минулому році ми також віддавали на кредити, 10 мільйонів гривень та на кредити, які аграрії залучали для створення об'єктів з доданою вартістю. До речі, от тоді ми помітили, що попит якраз на переробку сою, на сушку, от на такі речі зростає. Ну і зараз ми бачимо, є також програма від громад, так? де громади будуть якось трошечки допомагати своїм фермерам. Як це виглядає? А це виглядає просто чудесно, хочу сказати, насправді. Ну, ми помітили цей тренд рік тому, коли зібрали інформацію з громад і побачили, що це аж там 2 мільйони 800 тисяч гривень, але ми зрозуміли, що і тим, нам сподобались ті напрями, які підтримують. Це сімейні фермерські господарства, тваринництво, те, що є для нас найбільш актуальне, бо Львівщина є регіоном-рекордсменом за кількістю сімейних фермерських господарств. Це, що це таке? Це звичайна сільська сім'я зареєструвала бізнес, як фізична особа підприємець, та, і веде свою діяльність. От на підтримку цих господарств в минулому році почали виділяти гроші громади, ну, тваринницький сегмент також. В цьому році ми побачили, що бюджет збільшився на мільйон, тобто вже 3 мільйони 800 тисяч гривень. Невеличкі гроші, десь зовсім невеличкі гроші, але я так розумію, що самі громади, вони так би, ніби нащупують у цю напрям, куди можна далі підтримувати. Більшість з них, я б навіть сказала, з дев'яти громад, які в цьому році затвердили цей бюджет, всі фінансують напрям тваринництва. І більшість – це сімейні фермерські господарства, є також кооперація. Найбільше – це Жовківська територіальна громада. Хочу їм подякувати. Це бюджет там понад 600 тисяч гривень і також там різні напрями є. Які ще, регіон, які ще райони нашого регіону активно підтримують якраз своїх виробників? А кого ще можете похвалити? І як воно, в принципі, відбувається на практиці? От є людина, яка займається господарством, вона приходить в територіальну громаду, каже, я от такою, такою е, е, родом діяльності займаюся, допомагаєте, чи це співфінансування детальніше, будь ласка. 
Ну, наприклад, наприклад, відшкодовують вартість закуплених кормів. Тобто для цього треба просто прийти в громаду, там, напевно, якась комісія є, ми ще не уточняли сам порядок, але я думаю, що він не такий самий, як в нас. Тобто треба принести документ, який посвідчує, що ти є зареєстрованим суб'єктом господарювання. Треба принести платіжку, яка підтверджує, ну це як мінімум, що ти витратився на якісь речі, і тобі відшкодовують ці речі. Які райони ви можете виокремити? Громади, громади, по району. Я б не хотіла, знаєте, когось образити, точно знаю, Стрийський, Новорозділ, Розводівська територіальна громада. Оце я точно пам'ятаю, Жовкову я запам'ятала через те, що там найбільший бюджет є. А що дає якраз таке рішення підтримувати громадам, підтримувати аграріїв територіальним громадам? Що вони з того мають? надходження податків і працевлаштування. Тому що зараз в нас є, все-таки лишились люди вимушено переселені, вони в селах живуть і треба працевлаштовувати. Тому саме фінансуються ті напрями, наприклад, тваринництва, які потребують великої кількості робочих рук. Програма «Є робота», яка працює зараз на державному рівні, вона називається «Є робота» через те, що там по вимогах ти маєш працевлаштувати певну кількість людей і повернути цю грантову частину у вигляді податків, зборів єдиного соціального внеску. Тобто зараз стратегія держави – це працевлаштувати людей, які втратили домівки, втратили роботи, втратили бізнеси, от, власне, надати їм можливість працювати. І сільське господарство, враховуючи те, що в нас майже 40% всього населення області – це сільське населення, то я вважаю, що це стратегічно дуже-дуже правильно підтримувати. До речі, хочу наголосити, що в нас є програма, в нас є запис програми про є роботу, тому якщо нашим глядачам цікаво, заходьте на наші соцмережі і переглядайте запис цієї розмови. Знаєте, я коли переглядав це фінансування, то навіть помітив, там є фінансування у межах 20 тисяч гривень на вартість насіння, так? Тобто там є навіть дуже такі мікро фінансові речі, але наскільки вони є важливими. Так? Ну і тут ще один є фактор, окрім того, щоб забезпечити роботою. Ми говорили про це ще минулої зими, коли мали удари серйозні по електромережам, так? по енергетиці наші. Зараз ми маємо те саме, але тоді згадували про один важливий момент. В першу чергу в тих маленьких магазинчиках біля будинків з'являлися товари, Тих виробників, які знаходяться найближче, тобто фінансувати свого виробника і свого фермера, це іще означає, що в цих магазинчиках будуть продукти, так? тому що довести їх з України тяжко, складно було і проблематично, і виробити так само, але тут воно ж все ж поряд. І це дуже правильно, знаєте, в частині підтримки тих людей, які зробили свій вибір. Вони не поїхали з країни, вони лишилися, в них не є великі бізнеси якісь, тому що деякі громади взагалі особисті селянські господарства просто підтримують. Просто подякувати їм за те, що вони вірять в Україну, вірять в нашу перемогу, лишилися і роблять те, що вони вміють робити найкраще. От, зокрема, про тих фермерів, які змушені були переселитися на Львівщину, так як в них справи зараз? Насправді це не є масовим явищем, це поодинокі випадки. І все дуже просто, в нас не так багато зараз землі, щоб ми могли запропонувати релокуватися підприємству. Плюс ще такий момент, в нас особливий клімат. З півдня приїхати сюди і вирощувати те саме, що вирощувалось на півдні, це неможливо. Треба адаптація певна. Адаптація – це інвестиції. Тому не можна сказати, це не просто так переїхав. Це треба переїжджати і використовувати вже принципово інші технології, а це досвід. Взагалі сільське господарство – це про досвід. Саме тому дуже цінні ті люди, які залишаються і працюються в аграрному секторі. І коли кажуть про те, що чи буде зменшуватись, зменшуватись кількість сільхозвиробників в області, я не думаю, тому що це, це навіть не просто бізнес, це філософія життя. Мені здається, що та людина, яка привикла працювати на землі з землею, з урожаєм, це вже такий, як своєрідний наркотик, вона тим хоче постійно і постійно займатися. Я захоплююсь завжди нашими аграріями, тому що попри війну мені особливо приємно їхати Львівщиною і бачити, як росте кукурудза, як росте та чи інша культура. І воно так додає мені особисто і настрою, і віри в перемогу. 
Останні кілька днів і тижнів для нашої області, для нашої країни були, зокрема, важкими. Чи вплинули ось обстріли останніх кількох днів на наших аграріїв? Чи є заведено збитки їм? Що можете розповісти те, про що можемо сказати в ефірі? На щастя, ні. На щастя, ні. Все є. Люди працюють, зайшли в поле, сіють активно. В нас нема замінованих полів, тому ну, тут гріх просто не займатися цією справою. Тому... З тим все нормально. Ну і ми ще переживали за паливо, так? тому що бачили, що є певні елементи, коли паливо блокувалося також по проїзду, але так розуміємо, що з дизелем все гаразд у фермі. Е, гаразд, воно подорожчало, звісно, але ну, що є, то є, то це вклалося в собі вартість продукції. Тому, от я, як я вже сказала, які інструменти такі, що на поверхні лежать оптимізація витрат, це збільшення площ під озимими культурами, воно більшу врожайність, там на 20-30%, відповідно, собі вартість нижча. Тому збільшують площі під озимими культурами, дещо скорочують площі під ярими культурами, але, наприклад, сої садять більше, тому що вона дає більшу маржинальність. До речі, а які там правила є прикмети? Можна бажати вам успішного урожаю чи не можна бажати, коли починається посівна? Можете, можете. Можна, бажати, тоді успішного бажати. урожаю, ми ось чекаємо восени, коли ви будете говорити, наскільки плодюча і родюча наша земля була цього року. Дякую вам Дякую за вам, так. І з нами у цій частині головного за день була Тетяна Гетьман, директорка департаменту з питань агропромислового розвитку Львівської ОВА. І говорили ми про старт посівної кампанії у Львівській області та фінансову підтримку для місцевих аграріїв.